Gémes Éva vagyok, és fél éve volt egy elég komoly szívműtétem. A komolyan azt értem, hogy nyitott szívműtét, ami 7 órán keresztül tartott, ezt egy veleszületett rendellenesség tette szükségessé, ami egy teljesen véletlen szituációban került napvilágra, egy szűrés folytán. Um, Gyakorlatilag a műtét során, illetve a műtét után rendkívül sok komplikáció felmerült, ahogy a sebész fogalmazott magának semmi nem sikerül gyakorlatilag, úgyhogy szükségessé vált egy újabb katéteres műtét, és utána pedig pacemaker beültetés is. Tehát gyakorlatilag négy műtétem volt egy hét alatt. Hát ebben az állapotban kerültem az intenzív osztályra, majd pedig a posztintenzív osztályra. Mellettem a 70 éves nénik hozzám képest fölugrottak és szaladtak a műtét után. Gyakorlatilag én sokkal nagyobb terhelést kaptam, mint bármely abban az időben műtött ember. Úgyhogy hát elég kicsit reménytelen volt a, a helyzetem, és gyakorlatilag ebből a helyzetből vettem föl a kapcsolatot Anaméval. Gyakorlatilag a kórházi ágyon kezdtünk el gyakorolni, még a posztintenzív osztályom. Minden nap gyakoroltunk, ami egyrészt nagyon nehéz volt, másrészt pedig a napnak a fénypontja és így kezdtem szépen-szépen lassan felépülni, és hát fél éve volt mindez, ami szinte számomra is már úgy tűnik, mintha egy másik emberrel történt volna. Már mert... másik emberrel is történt, bocsánat, nem szabad belevágni, de tényleg. Igen, tehát mintha egy másik emberrel történt volna, mert gyakorlatilag ma már hat hónappal a műtét után sportolok, jobb a teljesítményem egy kicsit, mint a műtét előtt. A két éves kislányom után futok, lépcsőzök, tehát gyakorlatilag teljes életet élek, és ez hát még nincs vége a dolognak, úgyhogy nagyon nagy szeretettel és lelkesedéssel gyakorlok tovább van a mével. Tulajdonképpen már ezt nem ezzel akartalak vigasztani, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, de hát ezek olyan traumák értek, tehát az, hogy a, a, az, a Gyakorlatilag az erek a szívedben, meg az ideg tulajdonképpen az tropa volt. Tehát, hogy nem volt gyakorlatilag, gyakorlatilag sorvadásnak indult a szíved, és ahhoz képest meg nem ez a téma. Tehát, hogy... Ja, abszolút. Igen. Meg, Igen. Hát meg amiért hívtál engem két napja. Igen, tehát gyakorlatilag az, tehát ez, ez orvosilag is, tehát egyrészt jobban is vagyok, másrészt meg ugye ez orvosilag is igazolható, ez az óriási fejlődés, mert Nekem gyakorlatilag teljesen dependens, tehát pacemaker függő volt a szívem, amikor kikerültem a kórházból, és most voltam pacemaker ellenőrzésen, és mondta az orvos, hogy ez a pacemaker nem megy. Tehát, de mondta, hogy ne ijedjek, nem elromlott, hanem nem megy, tehát gyakorlatilag a, a szívem annyira regenerálódott, hogy, hogy pacemaker nélkül megy. Ez, ez az azért elég nagy sok volt, már egy pozitív de. értelemben, de, de, de azért ő is nézett. Tehát, Úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, nyilván ez mutatja a, azt, hogy milyen regeneráció folyik, folyik ott belül. Meg ez tényleg, egyrészt tényleg csodálatos, tehát tényleg az. Másrészt meg annyira, annyira nyomon követhető ez az egész, tehát hogy, hogy látszott, hogy, hogy az az elakadás, ami, ami itt volt a szívednél tulajdonképpen, ahogy elkezdtük a gyakorlást, hogy ez látszott, hogy hogy, hogy fog az a kemény kéreg onnan leoldódni, ez a, ez a nagyon feszített kényszertartás. És, és senkitől nem várom, hogy higgyem meg, hogy hogy is lehetne. Tehát ez, ez gyakorlatilag lehetetlenség, hogy a szíved ebből az állapotból regenerálódott. És, és meg, hogy nem is placebo, amit csinálunk, tehát nem attól működik, hogy hiszel benne, és ha nem hiszel, akkor nem működik, hanem hogy csak láttam rajtad, hogy tulajdonképpen a, a nap mint nap arról szólt a történet, hogy, hogy, hogy hogyan tud magadban tartani a reményt, hogy egyáltalán élni fogsz, vagy nem áll meg a szíved ebben, a, ebben az állapotban. És láttam azt az átalakulást minden napról napra tulajdonképpen, hogy hogy egyrészt elkezdtél így ragyogni, hogy egy, ez a, egy ilyen csodálatos fiatal nő van itt újra, és nem, nem, nem az, a, az a nagyon rossz állapotban lévő megtört ember. Tehát, hogy tényleg más ember az, akivel a műtét történt, és más vagy ma. 
Igen, és ez gyakorlatilag nagyon sok lelki dolgot is, vagy hogy mondjam, pszichés dolgot indukált ez az egész, ami történt velem. Tehát utána antidepresszánst kaptam, ami teljesen ugye inkább az ellenkező hatást váltotta ki, tehát attól nagyon-nagyon nem, nem voltam önmagam, hogy hogy mondjam, akkor hát nagyon rossz állapotban voltam. Tehát sokáig még a gyógyszer ellen is dolgoztunk, és aztán arra jutottunk, hogy ezt így elhagyjuk. Szerencsére ebben a pszichiáter is egyetértett, hogy ez nekem nem a követendő út. Tehát még ezt is le kellett, ezt a pszichés érintettséget is le kellett dolgoznunk, ami sikerült elég... Elég gyorsan. És ebben az a szép, hogy, hogy tényleg más vagy ma, tehát nincs szükséged arra, hogy, hogy tehát ne, egyszerűen nincs már benned az a félelem, meg az a szorongás, ami, ami, ami azt eredményezte ezt az állapotot. Még azt akartam mondani, hogy én senkit nem beszélnék le az antidepresszásról, meg érezted, hogy egy szót se szólok, csak benned... Tehát hogy nagyon sokan, az a tapasztalat, hogy nagyon sokan tudnak úgy is meggyógyulni, hogy hogy nagyon, nagyon kemény hatású gyógyszereket szednek, és én soha senkinek nem mondom, hogy ne szedje a gyógyszert, mert az a tapasztalat, hogy, hogy annyira erősen működik ez a módszer, hogy bármit is csinál mellette az ember, azt, azt simán felülírja. Ez így van, soha nem mondta, hogy ne szedjem, gyakoroltunk gyakorlatilag lendületlenül, és, és én jutottam arra a következtetésre. Már a férjem is mondta így, hogy figyelj, ez most így lehet, hogy szólni kéne, mert így kívülről nem, nem úgy tűnik, mint hogyha ez segítene, és így gyakorlatilag a család jutott arra az elhatározásra, hogy ezt akkor így letesszük, és, és sikerült is szerencsére utána a mellékhatásoktól is megszabadulni. És most itt vagy ragyogsz, és egészséges a szíved, és köszönöm. magától lehet. Hát figyelj, magadnak köszönt. Ez a te erőd, amit beletettél, csodálatos. Mindig ezt mondod, de <gül> tudod, hogy mit gondolok. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Átjött lesz, hogy ez mekkora dolog? Nem, nem bagatál végül is. Egy, egy hat hónapja, ugye ez intenzíven, igen.